kama unajiunga nasi hivi sasa kipindi ni Morning Trumpet mimi ni Jamal Hashim na sasa ni sawa wa mada ya siku na nimekufahamisha tu kwamba eh awali kwamba leo tutaangazia mradi mkubwa wa kihistoria ambao umetiliwa sign jana na Rais Dr. John Pombe Magufuli mradi huu ni mradi wa Stiglitz Coach mradi wa kuzalisha umeme kwa namna gani basi mradi huu umetiliwa saini ama shule yenyewe ilikuwaje hebu kwanza tupate taarifa hii ya mwandishi wetu Pendo Michael na kisha tutarejea hapa kujadili masuala haya manufaa yake na nini fursa katika mradi huu tutakazozipata ni viwanja vya ikulu jijini Dar es Salaam ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli waziri mkuu wa Misri pamoja na viongozi wengine kutoka nchi hizi mbili Tanzania na Misri wameshuhudia utiliaji wa saini wa kuanza rasmi ujenzi wa mradi wa kuzalisha umeme katika mto Rufiji maarufu kama Stiglitz Gorge ambapo Rais amesitiza kuwa kukamilika kwa ujenzi wa mradi huu utaenda kuisaidia Tanzania kuwa na umeme wa kutosha hera ya kulipa advance payment ya 15% ipo leo hata mkitaka kuchukua ipo hata leo mkimaliza taratibu za kibenki na nini mnapewa zipo hatuta default katika kulipa certificate zenu kwa sababu tunajua mradi huu ni wa taifa letu tukiferi mradi huu maana yake tumeferi kwenda kwenye nchi yenye neema yenye maendeleo ya kuwaondolea shida wa Tanzania Tangu kutangazwa nia ya kuanza ujenzi wa mradi wa kuzalisha umeme katika Mto Rufiji kumekuwa na upinzani mkubwa huku baadhi ya wataalamu wanaharakati wa mazingira wakidai kuwa utaleta athari za kimazingira jambo ambalo Rais Magufuli amelikosoa kwa ushahidi Mradi huu kiuhalisia kabisa utasaidia kutunza mazingira mradi huu utasaidia kutunza mazingira. Kwanza kwa sababu umeme wa maji ni rafiki wa mazingira. Lakini pili enero litakalo tumika kutekeleza mradi huu ni dogo ni kati ya 1.8 hadi 2% ya eneo lote la hifadhi ya Seru. Ambalo ni kubwa kuliko baadhi ya nchi. Waziri mkuu wa Misri Dr. Mustafa Madbul amesema hakikisha wanakuwa bega kwa bega na Tanzania ili kukamilisha mradi huu ambao utaimarisha ushirikiano wa muda mrefu uliopo baina ya nchi hizi mbili. It is our belief however that we have just only Ni kwamba hadi sasa tumegusa kidogo fursa za mashirikiano baina ya nchi hizi mbili na ni imani yangu kwamba Misri ipo tayari kuendelea kufanya kazi kwa karibu na ndugu zetu wa Tanzania ili kuendelea kushirikiana katika mambo mengi zaidi. Mradi huu utakaokamilika baada ya miezi 36 sawa na miaka mitatu utakuwa na uwezo wa kuzalisha megawati 2115 za umeme ambapo kwa sasa Tanzania inazalisha na kutumia umeme megawati 1560. Upendo Maiko, Azam News, Dar es Salaam. Na katika kujadili masuala haya basi baada ya taarifa hiyo ya Pendo Michael ni naye Salum Shamte. Yeye ni mwenyekiti wa taasisi sekta binafsi. E, Tumemwalika hapa ili walau ku, kujua sasa mtazamo wao e, kama sekta binafsi na mambo gani basi wanayatizamia ambayo Tanzania e, tunaweza tuka, e, tukatarajia kupata neema kubwa kutokana na mradi huu. Karibu sana. Asante sana. Habari za asubuhi. Salama salama. Na Umeona ume, umesikiliza taarifa yenyewe na yeah. umefuatilia matangazo ya jana kuhusiana na eh, kitu hiko ama taarifa hiyo ya kihistoria ndio kuhusiana na mradi huu wa uzalishaji umeme kwa kutumia maji nini mtazamo wako kwanza kwa hakika lama nikiri kwamba mtazamo wangu ni mtazamo wa furaha sana <laughs> kwa sababu toka niko shule darasa la tano, la sita mradi huu umekuwa unazungumziwa na mimi sio sio mtoto mdogo sasa <laughs> e, na mradi huu ulikuwa unazungumziwa kwa mantiki kubwa mbili kwamba kwanza tutaweza kupata umeme wa kutosha e, hapa nchini hautakidhi mahitaji yetu yote lakini utakuwa umeme wa kutosha 
Um, lakini vile vile fursa ya kuibua bonde kubwa kupita mabonde yote tulikuwa nayo hapa nchini bonde la Rufiji mm. katika masuala ya kilimo. Sasa hili tumekuwa tunalisikia toka tuko shule. Lakini halijatekelezwa. Sasa e, nikiwa hai na kuona kwamba imesainiwa na kutekelezwa kwa kweli ni kitu cha faraja kubwa sana. Mm. Na bwana jamali lazima niseme ni declare interest wazungu wanasema. <laughs> Mimi kwa asili ni mrufiji. <laughs> eh, na 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 natoka ikwiriri kwetu. <laughs> kwa hiyo kwa hiyo ni mradi ambao tumekuwa tunaufuatilia miaka mingi sana. <laughs> Lakini toka awamu ya kwanza, awamu ya pili, awamu ya tatu, awamu ya nne sasa unatekelezwa kwa kweli ni faraja kubwa sana. Faraja kubwa sana. Na nafikiri kwamba tunahitaji kumpongeza sana mheshimiwa rais. Mm -hmm. na, na na vile vile sisi wote kama wa Tanzania tuunge mkono mm -hmm. eh, huu mradi mm -hmm. kwa dhati kabisa na na, na kuhakikisha kwamba eh, una, unatekelezwa kikamilifu mm -hmm. kwa sababu fursa zake ni nyingi mno Ndiye. kwetu sisi kama wa Tanzania. Wewe umegusia ume declare interest mapema. Kabla hujazungumzia masuala mengine kama mwenyekiti. Ndio. Ndio. Umetoka ikwiriri huko. Ndio. Sasa wana ikwiriri ambao wala kutizama hivi sasa ndio eh, ukizungumzia mradi huu eh, una, 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 unaeleza nini kuhusiana na sasa hatua hii ambayo imefikia na nawaeleza kwamba kama wanasali basi wakasali kuombea mradi utekelezwe kwa sababu ukitekelezwa vizuri na wao waka, wakachukua na kuibua zile fursa ambazo zitajitokeza maisha yao yatabadilika kikamilifu kwa muda mrefu sana wao na vizazi vyao kwa hiyo nawaambia wajipange waweze kuhakikisha kwamba wanaelewa nini fursa zilizokuwepo mm, mm. na nini ambacho wao wanaweza kufaidika kama wananchi wa kule. Lakini fursa zake ziko kwa wananchi wa Tanzania nzima. Mm -hmm. Ile bonde ni kubwa mno. Wale wa watu wa Rufiji kule hawawezi kulimaliza lote lile. <laughs> ni, ni kubwa sana. Ndiye. Na na, na Hakuna bonde kama hilo katika Afrika Mashariki. Hakuna bonde kama hilo Afrika Mashariki. E, e, kabisa. Kwa hiyo kwa hiyo kama tulivyokuwa tunajifunza toka shule, mm. tukiliibua lile bonde, tunaweza kuzalisha chakula cha kulisha Afrika Mashariki nzima. Kwamba watu wengine wote wasizalishe bonde lile ta, litaweza kuzalisha chakula mm. kwa sababu kuna rutuba nzuri na udongo e, mwingi ambao umekuwa una, unamwagiwa pale katika mafuriko ambayo yamekuwa yanatokeza mm. kila mwaka. Lakini E, kitaifa huu mradi ni mkubwa na ni muhimu sana hasa katika swala la umeme mm. sababu kama tunakwenda Tanzania ya viwanda mm. bila umeme ni, ma, ni, ni, ni sio kweli mm -hmm. hatutafika hatutafika e, na umeme tulokuwa nao sasa hivi kwa sisi ambao tuna viwanda tunajua ni matatizo bado mm -hmm. wewe umezunguka duniani umeona e, umeme wa maji una una una, 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 una uhakika kwa uh, unaopa uweke Unatoa uhakika gani kwa kwa kwa, kwa wawekezaji? Katika masuala ya wawekezaji. Kwa kwanza mvua ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu ametupa kitakuwepo mpaka mwisho wa dunia. Ndiyo. Kwa hiyo maji yatakuwepo. Na yatakuwa yanatiririka kwenda baharini. Mm. Kwa nchi za wenzetu kama Uchina, mimi nimekwenda kutembelea ule sasa hivi demu kubwa kupita zote mm. duniani, Three Gorge kule Uchina. Mm -hmm. ni, ni kubwa mno na wanazalisha megawatt karibu 35000 e, ni kwamba hawaruhusu maji yakapotea e, nimekwenda kuna mradi mwingine kule Mongolia ni kwamba wana wana demu mto mmoja una demu karibu tano sita mm. zinazofuatana mm -hmm. hapa hapa nazalishwa umeme ukienda chini unazalisha umeme ukienda chini tena unazalisha umeme mm -hmm. kwa hiyo kwa hiyo sisi kutumia ile fursa ya, ya ya, ya ile demu ya pale Stiglas Gorge mm. ni, ni haki yetu na ni kitu ambacho kinafanyika duniani na kama alivyosema mheshimiwa rais jana na sisi tunajua kwa sababu tun, tumefanya utafiti e, umeme wa maji ni rahisi kupita umeme mwingine hata kupita wa gesi ni, ni rahisi kwa sababu maji yapo yanatiririka kwa hiyo wewe ni kuweka demu na kuweka e, e, mitambo ya kuweza kuzalisha umeme ikinyesha mvua miaka ambayo mvua itatetereka kidogo tunaweza tukapata matatizo lakini hutegemei kwamba mito mikubwa kama Ruaha, Kilombero ikakauka 
kwa sababu mimi kutoka nizaliwe mtu mm. mfija hujawahi kukauka kusema kwamba <laughs> hakuna mvua ya kutosha kwa hiyo mtu kauka mm. haijawahi kutokea kwa hiyo tuna, tuna imani kwamba huu umeme utende, utakuwa ni umeme endelevu mm. na bado Tanzania tuna fursa ya, ya, ya kuzalisha umeme mwingi zaidi katika mito mingi tuliyokuwa nayo mm -hmm. e, hapa hapa nchini. Kwa hiyo na, na, nafikiria um, ku, ku, kuichukua hii fursa sasa hivi ni wakati mwafaka kwa sababu e, kama tunataka kweli viwanda lazima tuwe na umeme mwingi wa kutosha. E, hata hizi megawatt ya 2100 tutakazozalisha hapa Stegras Goji tukichanganya na tuliyokuwa nao sasa hivi bado hautatosha. Tukifika 2025 lazima tuwe na megawatt zinazokaribia 1000 kama kweli tunataka kuwa na viwanda vya uhakika hapa nchi. Moja ya ripoti ya, ya za dunia kwa mwaka huu kutoka 2018 inasema kwamba vigezo vya vya uwekezaji nchini. Moja wapo ni kuwa na umeme wa uhakika. Na kutokuwa na umeme wa uhakika kuna kufanya wawekezaji kutokimbilia katika kuwekeza ilo eneo kutumia fursa hii sasa kwa miaka hii mitatu mradi utakapokamilika tutegemea wawekezaji wengi kwa maana hiyo. Eh toka hapo ila tumalize tu, tu, tumalize kwanza kwa sababu uki, uki, ukiangalia kwamba mtu anataka kuweka kiwanda kikubwa mm. mathalani mm. ambacho kinatumia umeme mwingi. Mm. Kuzalisha umeme yeye mwenyewe ni gharama kubwa sana. E, kwa hiyo lazima uwe ule umeme uwepo tayari na uwepo umesambazwa na ndio maana pana umuhimu sana wa kusambaza umeme katika maeneo tofauti mm. iki chanzo ni chanzo mm. lakini ule umeme uweze kufika sehemu zingine katika mm. nchi yetu ili kuibua sasa viwanda ambavyo vinatokeza vina katika ile nchi viwanda vya mwanzo kabisa hapa Tanzania vya uhakika mm. ni viwanda vya kuchakata mazao ya kilimo hivyo ndio vya mwanzo kabisa mm -hmm. sasa mazao ya kilimo yako sehemu tofauti nchini mm. okay. kwa hiyo inabidi umeme ufike kule ili kusudi usisafirishe sana mazao kabla hujayachakata. Mm -hmm. Uende ukayachakate kule kule ambako yanazalishwa. Kwa hiyo pana, pana umuhimu wa kuzalisha na kusambaza umeme. Tuna, tuna imani kabisa kwamba e, watu wakiwa wakiona unajengwa, wakawa na uhakika na wao wataweka mipango yao ya, ku, ya kuja kuwekeza katika mm -hmm. viwanda hapa nchini wakijua kwamba swala hili la umeme e, linaelekea lina katika kutatuliwa. Mm -hmm. Sasa tuzungumzie fursa hizo, fursa ambazo zinaweza kujitokeza katika utekelezaji wa mradi huu. Fursa ziko nyingi kama nilivyosema. Fursa ya kwanza of course wakati wa ujenzi. Mm. Wakati wa ujenzi um, tunahamasisha sana mpaka kukamilika kwake. Eh mpaka mm. kukamilika kwake hii miezi 36 mm. ambayo imetajwa ime jana mm. ni kwamba eh, hapa Tanzania tuna makampuni mengi ya ujenzi. Eh, ya, ya angalie ku, kuungana na hawa Arab contractors ambao ndio wamepewa eh, tenda ya, ya, ya huu mradi eh, kuona namna gani wanaweza kuungana nao katika kutekeleza sehemu ya ujenzi lakini mm. ujenzi ule uko katika nyanja nyingi kwa hiyo eh, kuangalia ni kitu gani ambacho kinaweza kufanyika na makontrakta wetu wa hapa wa mm. hapa nchini mm. kama subcontractors mm. Eh, mm. eh, kuna ujenzi wa makambi mm -hmm. kuna ujenzi wa, wa ile demu yenyewe mm. kuna ujenzi wa, wa miundombinu ya, ya, ya barabara kwenda pale kwenye kwenye demu kuna ujenzi wa eh, nyaya za, za, za umeme kwa hiyo mm. hiyo fursa ya kwanza ya ujenzi mm. lakini fursa ya, ya pili kubwa ni kutoa bidhaa ambazo zinahitajika pale mm -hmm chuma mm. kitahitajika chuma kingi sana katika ujenzi wa ile demu na tunavyo kampuni za vyuma hapa nchini mm. kwa hiyo lazima zifaidike katika supply vyuma mm. katika ile ile ile, ile yeah. project sasa e, simenti yeah. itahitajika simenti jingi sana katika katika e, huu mradi yeah. kwa hiyo nayo kwa ajili ya ujenzi kwa ajili ya ujenzi yeah. kwa hiyo ipanahitajika sana e, makampuni ya simenti ya changamkie ili kusudi kusupply cement ambayo itakuwa inahitajika ina, ina pale mm, mm. kokoto mm. Mm. Um, mkizuba kokoto zinaweza zikatoka nje <laughs> lakini sisi tuna, tuna kokoto nyingi hapa <laughs> yeah. kwa hiyo kwa hiyo sisi eh, kusupply eh, kokoto mm. 
kule kutakuwa na wafanyakazi wengi sana ndio watahitaji nyumba mm. watahitaji chakula mm. watahitaji mahitaji tofauti kabisa e, kwa hiyo kila mtu hata wauza simu mm. wa, wa airtime na ndiye. nini ndiye. kutakuwa na fursa nyingi kule kule kwenye mradi kwenyewe kwa hiyo sisi kama sekta binafsi Tanzania tunasema wa Tanzania hebu tuchangamkie hizo hizo fursa e, na tuzifuate Hmm. Twende kwa wale Arab contractors, twende kwa um, Tanesco, twende serikalini tu, tukaangalie fursa hizi ni zipi ili kusudi tuweze kuzichangamkia mapema kabla watu wengine hawajawahi. Hawajawahi. Na, na sasa mmejipangaje? Kwa sababu tayari jambo hili likuwa likizungumzwa na rais alikuwa akilizungumza sana. Ah sisi tu, 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 cha, kujipanga ni, ni, ni hiyo kuwa kuhamasisha wale ambao wanajiona kwamba wanaweza kufanya vitu tofauti waweze waweze kuji, kujipanga. Mimi miezi mi, miwili iliyopita nilikuwa kule Rufiji, mm. nilikuwa nawaambia wa Rufiji kule fugeni kuku. Vu, fugeni samaki. Mm. Limeni mpunga mwingi. Mm. Wale watahitaji kula kule kwa wingi mm. na nyinyi mko karibu hapa. Kwa hiyo itakuwa rahisi kuwapelekea kule chakula kuwapelekea mahitaji yao wanayo wanayohitaji. Wana, wana mm. Kwa hiyo ni, ni, kuwa, ni kuwahamasisha watu kuwapanga na kuangalia namna gani hata mabenki nini yanaweza kuwasaidia mm. ili kusudi waweze kuongeza uzalishaji wao mm. kuweza ku, ku, kutoa uh, huduma na, na bidhaa katika ule mradi wakati wa ujenzi. Mm -hmm. e, ujenzi ukimalizika of course e, kuna fursa sasa ya e, kwamba patakuwa na umeme mm -hmm. kwa hiyo kuna fursa ya, ya ujenzi wa viwanda ndio um, e, 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 kama nilivyosema katika maeneo yale kule mm -hmm. lakini vile vile sehemu nyingi nyingine e, katika nchi yetu e, lakini mimi naiona fursa kubwa sana kubwa sana iko kwenye kilimo kwa maana ya kwamba kilimo mm -hmm. cha mazao kwanza mm -hmm kule bondeni kule ndio na just glasgow iko juu mm -hmm. kule bondeni mm -hmm. kama nilivyokuambia mimi mwenyeji kule <laughs> kila mwaka au mm -hmm. kila baada ya miaka miwili hivi mm -hmm. tunapata mafuriko makubwa sana na ni mafuriko makubwa kuli kweli ambayo yanachukua kila kitu mm -hmm. kwa hiyo kama umepanda mpunga umepanda mahindi yanaondoka mm -hmm. au yanazama kwenye maji mm -hmm. kwa hiyo mwaka ule unakuwa wewe uko katika hati hati ya, ya njaa ya lakini ikiwa yale maji yamezuiwa kule mm. na yanatolewa kwa mpango yeah. then mafuriko hata kuwepo kwa hiyo inamaanisha kwamba lile bonde sasa litakuwa limefunguka mm. kuweza kulima mm. na kumwagilia mm. mara mbili mara tatu kwa mwaka kama mpunga unaweza kulima mara tatu kwa mwaka mm. kwa sababu kwa sababu kuna kwa ardhi iko nzuri mm, na rutuba nzuri mm. na maji yapo mm. na barabara tunayo barabara nzuri ambayo ina, ina, inaunganisha Dar es Salaam kilomita 160 tu kutoka Dar es Salaam mm. inakwenda mpaka Mtwara e, tuna imani kabisa kwamba barabara zingine zitafuata zita mm. kwa hiyo kilimo kule kitakuwa ni kikubwa sana na kitakwenda sasa na viwanda ambavyo vitakuwa vinachakata mazao ya kilimo ya kilimo pamoja na na, na zana za, za, za kilimo. Kwa hiyo lile bonde sasa linatakiwa lipangwe kitaalamu kabisa mm. ili kusudi sasa hiyo fursa ya kilimo iweze kuibuliwa. Mm -hmm. Lakini kule linajengwa bwawa kubwa ndio yeah. kubwa sana. Samaki Samaki pale ni fursa kubwa sana ya uvuvi. <laughs> Na samaki wanaweza kupandwa kabisa samaki kwa makusudi kabisa. Samaki wako, 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 ili, ili kusudi watu waweze waweze wakufuga mm. ili kusudi tuweze tuweze ku, 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 kuchukua fursa kwamba maji yako pale Ndiyo. samaki hawachafui maji. Eh. Kwa hiyo maji yapo pale <laughs> watafuga watu samaki eh. yataendelea kuzalisha umeme mm. lakini na samaki watakuwa wamepatikana na Dar es Salaam sio mbali e, bandari sio mbali tutaweza kuuza samaki ndani na nje 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 e, e, lakini watu wa private sector wamekuwa mkijeka mara nyingine nyuma nyuma katika hii miradi mikubwa so miradi huu tuna tunashuhudia miradi mkubwa stiglas gorge na e, nani mradi wa train ya, ya kasi Ndiyo. na sasa stiglas gorge hatuoni mkijitokeza kwa kasi na nguvu zaidi na kusema kwamba na sisi tutashirikiana tuta, tunaweza hatuoni Hayo hayo ni ni, 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 ni mapungufu ambayo lazima tuya tuyashughulikie. Tuya eh. 
kwa maana ya kwamba kwanza sisi wenyewe lazima tu tuwe e, nini aggressive, aggressive eh, 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 ili, ili, ili kusudi kuzi, kwenda kuzifuatilia zile eh, fursa eh, di, di. kwa sababu mradi umekuwa unazungumziwa una, una, una lakini hmm. kuna jambo moja ambalo ni muhimu sana jambo gani kushirikishwa toka mwanzo eh. toka tunavopanga Una, unajua eh. kushirikishwa kutoka mnavopanga kwamba eh. nafasi ya wajasiria mali mm. au wawekezaji wa kitanzania ni ipi katika mradi huu ah, eh? ili, ili, ili kusudi mkishirikishwa mm. toka mwanzo na nyinyi mnaweza kujipanga kutoka mwanzo mathalan mm. mkataba unatayarishwa mm. na hawa eh, contractors kutoka eh, Misri. Yeah. Wakati ule mkataba unavotayarishwa mm. ni lazima nani ya ule mkataba tayari imeandikwa mm. nafasi yeah. ya makampuni ya Kitanzania. Mm -hmm. Kwa sababu hela mm. si za kwetu. Ndiyo. Hela <laughs> ni za Tanzania. Hela za Tanzania. Eh. Kwa hiyo kwa hiyo inataka wale wanao wanaoanza kuzungumzia. Yeah ule mradi kutokea mwanzo mm. wanaanza kuambia wale contractors mm. nyinyi shughuli yenu itakuwa hii 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 hi. hii shughuli nyingine itafanywa na makampuni ya Kitanzania ambayo mtafanya nayo mm. eh, kwa kwa ubia Ndi. au watakuwa suppliers kwenu nyinyi kwa makusudi kabisa na hii wenzetu wanafanya dunia nzima sekta binafsi na sekta ya umma hivi vitu lazima viende pamoja ndio e, umeona jana wale arab contractors ile ni kampuni binafsi lakini wamesindikizwa na waziri mkuu mm. mawaziri sio watano <laughs> na viongozi wengine wa kiserikali wamewasindikiza kuja kusaini mkataba ni kampuni binafsi mm. lakini uwe na uhakika kwamba serikali yao imewasaidia hata katika kujadiliana ule mkataba kwa hiyo ni, ni, ni muhimu sana na sisi tukajifunza kutokana na wenzetu wanavyofanya haya mambo kwamba na sisi tunapokwenda hasa kaela ambazo ni za kwako kwa sababu zikiwa hela za msaada kidogo inakuwa ina, inakuwa shida lakini hela za kwako au umekopa we mwenyewe ndio za kwako kwa sababu utalipa we mwenyewe una power una uwezo wa kuambia kwamba bane hapa sisi tunajua tuna viwanda vya simenti kuna simenti inahitajika tutazungumza hapa ili kusudi simenti yote itatoka Tanzania. Hapo unakuwa umeongeza fursa kwa kiwanda cha simenti mm. na bado kutakuwa na ushindani mm. lakini um, unatakiwa simenti itakuwa simenti ya ubora mm. na na bei ambayo mm. ina, ina, mm. inastahiki. Mm. Chuma na nini kama vile nilivyoeleza ambavyo vile. Sasa hivi vinatakiwa viandike kutoka mwanzo isiyo kwenye mtu, mkataba. Eh, kwenye mkataba. Unabainisha wazi. Unabainisha wazi. wazi. Eh. Sio sio mapenzi tu ya yule contractor. <laughs> Kwa sababu ile contractor anaweza kuchukua simenti kutoka Misri. Anaweza kuchukua simenti kutoka Uchina. Una umesha sign mkataba. Akataja vigezo vyake. Eh akataja vigezo vyake na mara nyingi sio ngumu sana kutaja vigezo ambavyo unasema hivi vigezo hivi nitaiondoa kampuni yote Tanzania haitaweza katika vigezo hivi. Tumeona imetukuta mara nyingi tu Tuna, tunajua. Kwa hiyo ni, ni muhimu sana kujipanga kutokea mwanzo. Tunajua kama tuna mradi huu sema kama um, i, e, standard gauge yeah. eh? sasa tuna awamu ya pili yeah. na itakuja awamu ya tatu yeah. sasa kabla mjapata yule contractor wa awamu ya pili yeah. mnakaa nyinyi wenyewe ni nini nyinyi mnaweza mkafanya ni nini nyinyi mnaweza mkafanya makampuni ya hapa Tanzania tunajua makampuni ya engineering yote yameandikishwa ya serikalini yanajulikana mm. mm. Makampuni contractors wote mm. wanajulikana contractors registration board. Mm. Kwa hiyo wanajulikana. Mm. Ni rahisi sisi kuwaita pamoja na kuambia kuna fursa hizi jiandikisheni nini we unaweza kufanya nini unaweza kufanya na nini we unaweza kufanya. Tafu. Makampuni ya simenti hapo sita saba yanajulikana. Kwa hiyo ni, 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 ni muhimu sana sana tu, tupange pamoja. Mm. Tushirikishwe. Mm -hmm. Juzi jana tumesononeka tume kidogo. <laughs> Kwa nini? Hatukukaribishwa. <laughs> hata kwenda kwenye kusaidi hatukukaribishwa eh pale ilikuwa watu wa serikalini lakini watekelezaji hasa ni sekta binafsi mm. 
na kulikuwa na makampuni ya sekta binafsi ya kutoka ya kutoka Misri yako pale. Mm -hmm. Ndio ilikuwa fursa ya sisi kukutana nao na kuanza kuzungumza na mna gani tunaweza kufanya vitu kwa ubia. Lakini atukupewa atukaribishwa kama ulikuwa umefuatilia kwenye television. Mm -hmm. Iliulizwa pale sekta binafsi kwa sababu sisi tulikuwa tunafuatilia kwenye television. Tumengoja mwaliko, uwezi kwenda ikulu tu hivi <laughs> bila kualikwa, si ndio? <laughs> Lakini hatukukaribishwa. Mm. Sasa hili ni pungufu kubwa. Hao watekelezaji usipo wakaribisha inakuwaje? Baadaye ina, ina, ina nyinyi mtachukui fursa lakini hata kutukaribisha basi ili kusudi tukakae na hao watu tukaanza kuzoeana mm. tukaziibua hizo fursa. Lakini na nyinyi mlionyesha nia ya kutaka ku, 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 ku nani ku, ku, kushiriki, kushiriki katika mradi huu. Sana. Nia? Sana tumeandika tume sio huu tu miradi yote. Tume, miradi yote. Na nakutaka mpaka sheria ibadilishwe. Unajua bwana jamaa? Mm. Hapa nchini kuna sheria. Iko sheria kabisa imepitishwa na bunge mm. ambayo inasema kwamba mradi wowote wa chini ya shilingi bilioni kumi mm. ni lazima utekelezwe na kampuni ya Tanzania. Lazima. Ndi. Sheria. Mm. Na sio kampuni ya kutoka nje imejiandikisha Tanzania kampuni ya Tanzania na miliki yake ya Tanzania. Lakini sheria ifuatwe. Sheria ifuatwe kwa maksudi kabisa. Mm ambayo sheria hii iliwekwa makusudi ili kusudi kuhakikisha kwamba miradi midogo midogo inaachwa kwa ajili ya kampuni za Tanzania mm, 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 na vile vile miradi ambayo ina ina ina, ina, ina kuja ya nje mikubwa kama kuna subcontract ya chini ya bilioni kumi, mm, basi hiyo subcontract ipewe kampuni ya Tanzania mm, lakini sheria inapuuzwa kabisa tunaona makampuni ya nje miradi ya bilioni mbili, bilioni tatu, wanafanya wanatekeleza inawezekana uwezo na wa, wa, wa kufanya na sisi si, 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 si. babaisha ah na, wapi si kweli tukia jambo hili na we... ku, unashindwa ku, tunamshuhudia miradi mikubwa kwa mfano miradi ya maji eh, makampuni ya wazao wanashindwa kutekeleza baki kufanya chini ya kiwango mradi wengine wanajuka chini ya kiwango walio waliopanga mm. hiyo kwenye <laughs> nani walikuwa wamefanya utafiti mm. mradi wa bilioni kumi mm. sio mradi ambao unaweza kushinda kampuni za Tanzania ndio ndio ukweli wa mambo mbona mm -hmm. inafanyika mingi mbona zinajengwa barabara na makampuni ya Tanzania mbona yanajengwa madaraja mbona mm. ya, miradi mingi inafanywa mm. na makampuni ya Tanzania tusijipige wenyewe tutaka kujina ni kwamba hatuwezi hatuwezi hapana si, si kweli na si sahihi sasa e, e, ni rahisi sana kusema a mwezi nyinyi mnavuruga toka hapo ukiwa na watu alfu moja, uwezekani wote wakawa ni watu wazuri labda utakuwa wengine wana wana, wana, wana nani lakini dili na yule eh, isiwe kwamba samaki mmoja kauza basi kapu zima tupa eh, si, si sahihi tu dili na yule ambaye amevuruga lakini usiseme kwamba wa Tanzania wote hawawezi sasa mm. tukijisema hivyo manake nini kwamba kila kitu kifanywe na watu wa India haiwezekani hatutaendelea kama nchi mm. na ni, ni muhimu sana tunajua kwa uhakika kama alivyosema mheshimiwa rais jana tutajenga miradi mingine ya kuzalisha umeme kutokana na maji mingi ndio hapa nchini mm. sasa lama tuanze kupata uzoefu sisi wenyewe kujenga ili kusudi siku nyingine tukitaka kujenga sasa tunachukua kampuni ya Tanzania ndio inajenga kwa sababu pesa za kwetu mm. sio lazima twende nje mm. pesa zetu unazipa kampuni ya Tanzania unafikiri wa, wa Egypt wakitaka kujenga demu kule kwao watakwenda kampuni ya nje watatoa tenda kampuni za pale pale nchini mm. kufanya kufanya miradi ya pale nchini miezi miwili iliyopita tulikuwa um, uturuki tulikwenda kuangalia wenzetu wanajipanga namna gani katika mambo haya mm na wametuambia rais wao pamoja na viongozi wao wametuambia kwa makusudi kabisa sisi tunazisaidia kampuni zetu ili kusudi zijenge uwezo mm -hmm. eh, inafika wakati sasa wakishajenga uwezo pale nchini mm -hmm. sasa wanaanza kutoka nje ndio maana unakuta kama hii SGR phase 1 mm -hmm. inajengwa na kampuni ya kutoka ya kutoka Uturu eh, eh, ya pemekezi mm. kwa sababu kwa sababu wamekishajijengea uwezo mle ndani mm -hmm. sasa wanaanza kutoka nje eh, kwenda sasa kuna na wakitoka nje mm. serikali yao inakuwa nyuma yao moja kwa moja hakuna nini kwamba uwezo umepungua hapa eh, muongeze uwezo mm -hmm. 
wa kipesa pamoja na, na uwezo wa, wa kibinadamu. Sasa. Kwa hiyo kwa hiyo taaluma unajua inanunuliwa. Mm. Eh taaluma inaweza kununuliwa kutoka popote duniani. Sasa. Eh kwa hiyo isitu, isiturudishe nyuma kusema kwamba ama kampuni ya Tanzania hayawezi sio kweli. Baada ya miaka 57 ya, ya, uhuru. ya uhuru yeah. tu, tu, tunaweza. <laughs> Mara nyingine capital mtaji teknolojia vinasumbua. Mi, 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 mitaji yeah. mi, mi, mtaji bado ni, ni changamoto. Yeah. Eh tuseme mradi kama huu. Yeah. Um, eh, unaweza kuwa unahitaji mtaji mwingi wa kuanzia. Lakini pesa si za kwetu. Teknolojia tunayo. Eh tunaenda kuambia teknolojia kama huna. Yeah. Kama huna, mm. teknolojia inanunuliwa, inaletwa. Nikweli. Nikweli. Eh, kwa taala msi wanaletwa, wananunuliwa. Sio, hiyo sio kigezo cha kunyima. Kwa sababu teknolojia, tukitaka kutoka popote duniani kama tunapesa, itakuja. Kwa ni hawa tunao tulio waleta, si wanakuja na teknolojia. Sasa unambia, ah, we njo na teknolojia, lakini hivi vitu vingine vitafunyo na Tanzania. Na utapokuja na teknolojia, mm. kana wa Tanzania, na wao wajifunze, ili kusudi kesho na kesho kutwa, tutakuwa na wa Tanzania ambao tayari wanajua. Msesanu msha mte mwenye kitu wa tasisi ya sekta binafsi. Tunafanyaji sasa kwanzia hapa, kama sekta binafsi. A, sisi sekta binafsi, unajua kama sisi tasisi ya sekta binafsi, kazi yetu ni kujadiliana mm. na kushauri. Sao. Eh? Mm. Eh, tuna, 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 tuna kaa, tunajadiliana. Na, 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 na serikali na vyombo vingine vya umma mm. na sisi wenyewe vile vile e, na, na kushauri kwamba ili kuboresha kuna vitu ambavyo vinahitajika kufanyika mm. tuseme katika haya masuala ya, 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 ya ujenzi mm. kuna kuna kuna, kuna ma, ma, mapendekezo ambayo tumeshayapeleka serikalini mm. ambayo yanahitaji mabadiliko kidogo tu ya, sereka, ya, ya sheria mm. ili kusudi kuzipa fursa kampuni za kitanzania kuweza kushiriki mm. vikikamilifu katika hii miradi e, e, mikubwa mikubwa mm. e, kwa ubia au kwa wao wenyewe hii haya ni, ni mapendekezo ambayo ni muhimu ya kiingia kwenye sheria mm. inakuwa vizuri kwamba hata wale wanao wanaokwenda kuingia mikataba mm -hmm. waingie mikataba bila kuvunja sheria sasa haya mapendekezo tume tumeyapeleka serikalini mm. nafikiri serikali bado inayaangalia na tutakuwa tunaendelea kujadiliana na ku, na kutoa nani e, e, lakini kama nilivyosema pale mwanzoni sisi wenyewe kama sekta binafsi mm. ni lazima sasa tufuatilie e, tu aggressive tufuatilie mm. kwenda kuibua zile fursa eh sisi wenyewe eh, kwanza mnaibua alafu eh, mnaonekana kwamba ha, hapa kweli mna mawazo ndio mna maandiko yanaeleweka mazuri ndio yenye, yenye kujenga hoja ndio lakini kwa uwezo wenu hamwezi Eh, au kuna changamoto eh, fulani ambayo eh. unataka sasa serikali yako eh. iingilie eh. kati eh. Eh. hayo ni maneno ambayo yanakuwa rahisi kuzungumzika eh. sasa hapo ukingoja kuibua ukingoja mnangoja kuongoja kupewa upewi utangoja siku nyingi sana lakini <laughs> utapewa hii hi ni ni, eh. ni, ni ni kitu ambacho sisi kama eh, sekta eh, binafsi ni kazi yetu ya kudumu ya ya ku ya, ku, ya kuzungu, kuzungumza sisi wenyewe eh. na kuelezana kwamba Jamani hizi fursa hmm. tuzifuatilie hmm. zipo zipo lakini kama nilivyokuambia hmm. kuna watu wanafuatilia sio kwamba hakuna watu wanafuatilia hmm. ukienda SGR pale soga makampuni mengi ya Tanzania yako pale yanafanya hmm. kazi hmm. eh e, wa, wa Tanzania wengi wako pale wanafanya kazi hmm. vijana wameajiriwa pale wahandisi na nini hmm. wako, wako wengi wanafuatilia hmm. lakini e, e, tunahitaji kuonyesha e, aggressiveness zaidi na ubunifu ndio mm. aggressive na ubunifu kwa maana kwamba lazima pawepo na wazo ndio ambalo litakaleta ushawishi e, na, na, na kufanya kwamba hilo wazo ukishakuwa na wazo likafanya ushawishi na maana litapata baraka ndio pamoja na kuangaliwa changamoto zako lakini utaambiwa bwana hapana We utaweza ukafanya hapa mwachie mwingine aendelee hapa kwa sababu ya uwezo wake wa kifedha na teknolojia huko sahihi e. sasa umesema mapendekezo Hayo mapendekezo ni yapi ambayo yameyapeleka serikali nyie kama sekta binafsi ili kuboresha eh, huu mahusiano haya katika wekezaji wa miradi mikubwa. Sina final details kwa sababu mimi mkulima sio sio mjezi. <laughs> lakini lakini ni, ni mapendekezo yamepelekwa kitaalamu mm. eh, kupitia 
CRB ile chombo contractors registration board ndio eh, tume tumeyapeleka serikalini ambayo yanaainisha sheria ambazo zina zinatakiwa zina, zina ziwabane mm. wale wote wanaotoka nje kuja kufanya contracting hapa ndio kwamba kuna vitu fulani fulani ambavyo vinatakiwa wafanye mm. ili kusudi kuhakikisha kwamba eh, makampuni ya kitanzania yanapata fursa mm. kutekeleza pamoja na wao na vile vile kuna 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 hii kitu Kiswahili inaitaje kiingereza local content mm. eh mm. kwamba katika mradi wowote ule mm. lazima kuwe na asilimia fulani kwa uhakika kabisa lazima iwe ya, ya kitanzania mm -hmm. ama kwa ajira mm -hmm. ama kwa utekelezaji Tasa. kwa hiyo kwa hiyo hii hivi ni vitu ambavyo vinatakiwa uvi, uvi, uviweke kisheria eh? na hili swala la local content kuna eh, taasisi kabisa hapa ya mm -hmm. eh, National Economic Empowerment Council mm -hmm. chini ya mama eh, Ben Isa wanalifuatilia kwa makini mm -hmm. na sisi tunalifuatilia mm -hmm. kuhakikisha kwamba hizi sheria eh, na taratibu zina zinawekwa zina, zina sawa sawa na halafu watu wote wale ambao wanahusika ndiye na kutoa mikataba mm. ya kwenye miradi hii mm. wanaelewa kwamba sheria hizi zipo na mm. wanatekeleza kwa manufaa yetu wote mm -hmm. sisi kama watanzania mm -hmm. sasa kama nyie watu wa private sector miradi hii ambayo imeanza kutekelezwa mnafanya nini A, sisi sisi kama, kama, kama hii miradi tuseme hii ambayo ni ni Stablas mm. kule tuna sisi eh, Tanzania Private Sector Foundation tumejigawanya katika kongani eh, 14 mm. cluster 14 mm. eh? e, kuna cluster maksusi ya ujenzi sawa e? uh -huh. sasa mnaambia nyinyi cluster ya ujenzi uh -huh. kaeni muangalie ni fursa zipi kutoka na, na wanachama wenu mm. ambazo mtaweza kwenda kuzifuatilia katika ujenzi Sasa. na muende kwa wale ambao wanasimamia ule mm. ule mradi Tanesco e, na, 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 na wizara ya, ya nishati mm. na wizara ya ujenzi mm. I, ili kusudi sasa muende mkakae nao mm. kuona namna gani mnaunganishwa na ile kampuni ya Arab Contractors Sasa. katika katika mambo ya ujenzi mm. kuna kongani la kilimo mm. Tu, naambia kilimo mm. eh kama kama awa, watu wa e, ile Southern Agriculture e, Growth Corridor of Tanzania mm. Sagcot mm. wanayo cluster wanayo kongani mm. ya Rufiji mm. sasa unaambia hebu ichambueni katika hii miaka mitatu hii yeah. kuna fursa ambazo tutazipata sasa hivi yeah. lakini zile fursa kubwa ambazo zitakuja baada ya dem kujengwa yeah. tujipange namna gani ili kusudi ile mm. ile kule inamalizika na nyinyi huko mkoani kazi inaanza uh. eh? mm. kwa hiyo kwa hiyo hiyo kongani nayo inakaa inaangalia na inazungumza ina, 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 ina kuna eh, kongani eh, ya, ya suppliers mm. kama wa simenti na vitu vingine mm. nao wanakaa kwa hiyo ni, 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 ni kila mtu, kila kongani ambayo inaona kwamba inaweza kufaidika mm. kule kuna swala la utalii mm. ni fursa kubwa tu ya utalii ambayo itaibuka vile vile Ndi. Eh, kutokana na mradi eh, kutokana na mradi mm -hmm. sasa tunayo kongani ya utalii iangalie namna gani sasa zitachukuliwa zi zile fursa mm -hmm. za utalii kule mm -hmm. eh, eh, kwe, nani kwa sababu hilo demu lenyewe litakuwa kubwa kupita demu lote hapa nchini sasa nayo vile vile hata kwenda kuliona nayo ni, ni raha kwenda kuliona <laughs> kwa hiyo <laughs> kwa hiyo <laughs> kutakuwa na fursa za watu kutaka kwenda kutembelea mm -hmm. na kama zile zingine nilizosema za uvuvi mm -hmm. eh, pamoja na ufugaji mm -hmm. ambazo zitakuwa zimejitokeza mm -hmm. sasa sisi tunaji, tunajipanga kwamba kuna zingine za, za sasa hivi mm -hmm. lakini kuna zingine zitakuja zitakuwa zinajitokeza baada ile miaka mitatu ya ujenzi mm -hmm. kwa hiyo tuwe tumejipanga katika hiyo miaka mitatu tutakuwa sasa sisi tutakuwa mm. tumezipata na magani hizo fursa. Naam, Salum Shamte, mwenyekiti wa taasisi ya sekta binafsi hapa nchini. Hebu kwanza tupate mapumziko mafupi na kisha tutarejea eh, kuendelea zaidi na kwa kasi zaidi. Naam, karibu karibu na tunaendelea zaidi na zaidi. Mimi ni Jamal Shim kama unajiunga nasi hivi sasa tunamalizia malizia kipindi ni Money Trumpet. Na niko hapa na Salum Shamte mwenyekiti wa taasisi ya sekta binafsi tunazungumzia masuala ya mradi mkubwa huu wa umeme Stiglas Coach ambao jana mheshimiwa rais 
Dr. John Pombe Magufuli ametilia na saini ya ujenzi wa mabwao hayo ya kufufua umeme katika maeneo hayo ya Rufiji. Mm, mabonde ya Mto Rufiji kule. E, Tukapata manufaa mengi kwemo masuala ya kilimo cha umwagiliaji, uvuvi, umeme wenyewe wa uhakika e, pamoja na kuwa kituo cha utalii kwa, kwa namna ambavyo itakavyojengwa eh, madem sayo ya, ku, ya kufufua umeme si ndio bwana sasa tunazungumzia mheshimiwa rais aligusia swala la mazingira akawatoa wasiwasi nyie wana wana rufiji wenye mji wenu nyie <laughs> akamwambia bwana mnapata tabu hamna swala walijifu wa mazingira wametenga maeneo vizuri tu na hakuna hilo, hilo jambo linaelezwa hilo hakuna Sisi tunakubaliana na mheshimiwa rais. Unajua ni 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 wakati mwingine unaona kabisa kwamba watu wengine wanafanya mipango ya kuwazuia msiendelee. Ni nchi gani duniani ambayo imetenga theluthi moja ya nchi yake kuachia kwa ajili ya wanyama na mapori? Hakuna. Ni Tanzania peke yake duniani. Sasa unaposema kwamba Tanzania tunachukua kipande kidogo tujenge dem ili kusudi watu wetu tupate umeme tuweze kupata kilimo cha uhakika tuweze kupata uvuvi wa uhakika halafu ukasema kwamba ah mnachafua mazingira mazingira yapi eh? na haya mazingira ya binadamu inakuwaaje kwa hiyo kwa hiyo hilo hilo mimi naliona kwamba ni kitu ambacho ha, 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 ni kukipuuza mm. e, wale wote wanaosema kwamba tunachafua mazingira si kweli na tumezisoma hizo ripoti za watu wanaosema tunachafua tuna mazingira au tutaharibu mazingira mm. ya, ya kule selu mm. e, si, si, si kweli kipande mm. cha selu ni kubwa mm. kupita nchi nyingi hapa duniani sasa sasa ku, 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 kusema kwamba tunachukua kijipande kidogo <laughs> ku, kuweka dem ambayo wanyama watakuja pale pale kula na umo umo kutakuwa na, na mamba kutakuwa na vifaru mm. na ni nini viboko mm. e, tunachafua mazingira kwa ajili ya nani hayo mazingira yanachafuliwa tusibabaishwe na maneno haya sisi twende twende na msimamo wetu wa kujenga ile ile, mm. ile, ile dem mm. kama kuna athari zozote ambazo of course maji yakipanuka kwenye dem kutakuwa na athari watu kuna abili watu watasogezwa mm. wengine ambao walikuwa wanaishi karibu na yale maeneo na, na ndivyo nime, nimesikia katika ripoti ambayo imesema kwamba tayari wameshaanza kushirikia hizo swala eh, exactly mm. kwa hiyo kwa hiyo kuta, kutakuwa nani huku chini huku watu walio walikuwa wanazoea mafuriko hawatapata sasa mafuriko kwa hiyo waangalie mbinu zingine kwa sababu yalikuwa mabwao yanafurika eh. eh, mtu unafurika alafu inajaza mabwao kule kwenye mabwao kule kuna samaki na nini. Yeah, yeah. Hasa badala ya kuongojea mafuriko, mm. fanyeni mabwawa ya uhakika ya kuibua maji kutoka chini au maji kutoka mtoni, mm. nikaendelea mm. kufuga kwa kwa kwa, kwa kitaalamu. Mm. Kwa hiyo haya haya ni, ni mambo ya kuangalia kinatokea fursa ni, ni kitu gani. Mm -hmm. yeah. Haya. Na maswala ya mazingira haya ambayo umeweza kuyafafanua vizuri kabisa na mheshimiwa rais alisisitiza kwamba hata huyo mtu aliandika andiko inabidi ali alifute ile andiko lake kuhusiana na masuala ya mazingira. Rais alikuwa na mambo mengi wiki hiyo. Nakumbuka alizungumza katika kikao chake cha kikazi pamoja na kuwa mikoa anataka kutengeneza mazingira mazuri ya wawekezaji. Na miongoni mwa mazingira mazuri ni kuhakikishia umeme wa uhakika. Ameshalifanya hilo jana. Mazingira mengine mazuri ni kuepusha mlolongo wa zile tozo kila taasisi eh siyo TBS siyo nini siyo nini nini unakuta una tozo kama 16 hivi za kila idara taasisi zote hizo mwekezaji anapita na katika alafu baadaye tena anakuja kupita kwenye taasisi nyingine eh anakutana na jeshi la polisi <laughs> inakuwa mtiani mazingira uwekezaji hivi sasa yakoje kwa hakika hii imekuwa wiki nzuri kwa sekta binafsi. Mm. Um, juzi wakati mheshimiwa rais alipokuwa anazungumza na watu wa TRA na waheshimiwa wakuu wa mikoa na, na wa, uh, viongozi wa taasisi zingine sisi kama sekta binafsi tumefurahi sana maneno ambayo tumeyasikia kutoka kwa. Mm. Kwanza kwanza ile kukubali kwamba kitu ambacho na sisi tumekuwa tunasema kwa muda mrefu kwamba mazingira 
ya uwekezaji na kufanya biashara nchini bado sio rafiki mm. sio mazuri sio mazuri na ina, tunahitaji kuboresha sasa e, e, rais ame amekubali ame na amesema kwamba lazima tuchukue hatua za makusudi mm. za kuboresha mm. na ameanza mwenyewe mm. bugu za ambayo wafanyibiashara wa, wa, wa wadogo wadogo ambao wamekuwa wanaipata hapa nchini ni kubwa sana mm. Kwa hiyo mwenyewe kwa vitendo amechapisha vitambulisho. Mm. Ambavyo amesema wafanyakazi wale wafanyi biashara wadogo wadogo walipe shilingi 2020 tu. Alafu akafaa kile kitambulisho chake nchi nzima hata sumbuliwa. Mm. Na asisumbuliwe na mtu yoyote. Ili ni hatua muhimu sana. Na ni hatua muhimu kwa sababu gani? Sio tu kwamba na wale wanachangia hiyo 2020 lakini vile vile unarasmisha wanajulikana kwa sababu watakuwa na vitambulisho na watakuwa kwenye orodha watakuwa wanajulikana mm. kwa hiyo hata kama una mbinu za kutaka kuwasaidia utaweza kwenda kuwasaidia Chasa. na kuwaondolea hiyo bugudha mm. eh? mm. unakuta mama lishe anapika chakula chake au atakuja askari wapige mateke masufuria yake na nini sangine wamnyanganye na masufuria pamoja na chakula chenyewe na nini bugudha tu sasa hilo amerikemea tumefurahi sana na tumeshukuru sana na tunategemea kwamba hii sasa itafungua ita, ita sisi tulikuwa tumependekeza kwamba tuwe na sera ya makusudi ya namna ya kusaidia haya makampuni madogo mm. eh, yanaitwa MSMEs kwa, ki, kwa, ki, kwa kiingereza mm. micro small and medium enterprises mm. mm. ambayo ndio mengi mm. hapa nchini ya kuweza kuwasaidia kwamba walipe kodi halali mm. Lakini kila mtu alipe kodi. Pasiwe na mtu ambaye mtu mzima na, na afya yake na nini mm. alipe kodi. Kila mtu alipe kodi. Sababu kila mtu afanye kazi. Mm. Kwa hiyo ukifanya kazi lazima ulipe kodi. Ambayo ndio mchango wetu sisi kuweza kujenga Mastegla's gauge, standard gauge na mm. nini. Mm. Ndio mchango. Kila mtu lazima achangie ili kusudi tuweze kufanya hivyo. Sasa. Lakini sasa kodi iwe ni, ni, ni inalipika. Kama ulivyosema bwana Jamaa. Sisi tuna taasisi sio tu TRA lakini kuna taasisi zingine sasa zimegeuka watu za kodi <laughs> ni kwamba na wao wanaamka asubuhi nasema kutokea leo utaanza kulipa hii na hii na hii na hii na, na ofisini kwako unaweza ukakaa kwenye kiwanda wanakuja leo wamekuja wamekuja hawa kesho wamekuja hawa kesho kutu wamekuja hawa we kazi yako ku deal nao tu kila siku na kila mmoja akija na nani kwamba usipofanya hivi nitafunga iki kiwanda <laughs> hasa tukifunga hivi kiwanda tena wewe mshahara wako utapata wapi <laughs> hii fikra hii lama ibadilike mm. eh, lama tubadilishe kwamba haya haya hivi vyombo hivi <laughs> hata hivyo TFDA TBS nani OSHA nini mm. ni vyombo ambavyo vimeundwa kwanza kusaidia kuelimisha kwa sababu sekta binafsi ya Tanzania lama tukubali bado changa mm. sio 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 nzee sio nzee yeah. sekta binafsi yetu bado changa haijazidi miaka 30 mm -hmm kutoka tulipotoka kwenye e, uchumi hodhi ule ambao kila kitu kinafanywa na serikali e, e, mzee mwinyi alipokuja akabadilisha aka mheshimiwa rais e, wa amu ya pili kwamba sasa tunaweza ruksa kufanya vitu kama wa Tanzania kwa mm. set, nani na mzee mkapa akaja naye aka, 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 aka consolidate na, 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 na mzee kikwete naye akafanya aka nani ili kusudi sekta binafsi sasa ipewe nafasi lakini bado changa kwa hiyo lazima tuisaidie mm. kuiimarisha ili kusudi iweze kushindana ndani na nje ya nchi. Ndio mm -hmm. ndio kazi kubwa ambayo tunatakiwa kuifanya sasa hivi. Sasa mheshimiwa rais juzi ameyakemea hata TRA. Unataka kumdai mtu kodi na bunduki. Sasa <laughs> iweje? Halafu kuna TRA wengi. Mkuu wa wilaya na TRA. <laughs> <laughs> eh anakuja anafunga shamba au anafunga kiwanda kwamba kuanzia leo uwezi nini mpaka ufa, ufanye kitu kile kuna taratibu tufate zile taratibu zinazohitajika kwa hiyo mheshimiwa rais juzi amewaeleza ame na kusema kwamba lazima tuboreshe mazingira ya uwekezaji na kufanya biashara hapa hilo ni neno kubwa sana na lazima tuzingatie na ni fursa sasa kukaa sisi pamoja Mm. E, sekta binafsi mm. na sekta ya umma mm. na taasisi zote zinazohusika tukae pamoja tuangalie ni maeneo gani ambayo yanahitaji kuboreshwa ili mm. kusudi mazingira yetu ya yawe ya bora zaidi uh -huh. na ili kazi hii tulishaanza kuifanya 
kuna kitu kinaitwa blueprint iko peji 234 ambazo tumeainisha sheria sera na sheria zote ambazo zinakinzana na uwekezaji pamoja na ufanyaji biashara hapa nchini mm. na kitu gani kifanyike ili kusudi kuboresha hasa iliyobakia ni kwamba tutekeleze kwa haraka ili kusudi mazingira yetu ya uwekezaji na na, 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 na kufanya biashara yawe bora zaidi. Kwa hiyo ninasema wiki hii imekuwa nzuri mm, e, kwa, 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 e, ya nema kwa sekta binafsi <laughs> na tunamshukuru mheshimiwa mw, rais kwa, kwa kuibua haya mambo halafu tuweze kuyafanyia kazi na kwa uhakika na tunahakikisha kabisa sisi kuanzia juzi alivyozungumza e. basi tumeanza juzi ile ile kuyafuatilia na tutafuatilia kwa makini sana katika ngazi zote ngazi za vijiji mm. ngazi za wilaya ngazi za mkoa na e, ngazi za wizara na ngazi za taifa kuhakikisha kwamba sehemu yoyote ambapo mazingira mm. ya uwekezaji na yafanye, ya, ya kufanya biashara mm. sio mazuri tuyaeleze ni nini na tufanye nini mm -hmm. e, kupitia yale mabaraza ya biashara mm. ya, ya, ya wilaya ya, ya mkoa ya taifa pamoja na, 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 na vile vyombo ambavyo vinahusiana katika majadiliano kati ya wizara e, na, na sekta binafsi katika ile sekta ambayo inahusika. Na hakika kabisa yale aliyosema mheshimiwa rais mazingira ya kufanya biashara na uwekezaji. Kama yatazingatiwa yale aliyosema mheshimiwa rais. Mwaka huu tumepromoka, ripoti ya dunia imesema tumepromoka. Ndio. Eh, sina takwimu sahihi lakini tumeporomoka. Tumepor, tunajua. Eh, Nafasi kama nne tumeshuka. Tumeshuka. Ndio. Eh, Naamini kwa mwakani tuta kwa ripoti ya dunia ikija ya masuala ya uwekezaji na ufanyaji biashara hapa nchini nafikiri tutapanda. Kama yale ambayo amesema Mheshimiwa Rais yatatekelezwa. Ndio. Na nyie kama ambavyo eh, mtakavyoweza kufuatilia juu ya kutekelezwa kwa hayo maagizo kama sekta binafsi. Sisi tutafuatilia kwa sababu yanatugusa kila siku. Uh -huh. Yakiboreshwa ninamaanisha kwamba na sisi tuweza kufanya kazi vizuri zaidi, tutaweza kutengeneza faida nzuri zaidi na tutaweza kulipa kodi nzuri zaidi. Kitu ambacho watu wengi waelewe ni kwamba serikali ni mbia katika biashara zote hapa nchini. Uh -huh. Tena mbia namba 1. Mm. Kwa sababu tukitengeneza faida, serikali inachukua kodi kwanza. Mm. Kwa hiyo ni, 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 ni kwa faida ya kila mtu nchini hapa kwamba hizi e, sekta binafsi ziweze kutengeneza biashara nzuri zaidi, uwekezaji mkubwa zaidi ili kusudi tutengeneze faida kubwa zaidi na tuweze kulipa kodi nyingi zaidi, tukaweza kufanya hii miradi mikubwa mingine ya Stegler's Gorge na Standard Gauge na, na na miradi mingine ambayo tunahitaji katika maendeleo ya nchi yetu. Kuna swala lingine ambalo nataka tulizungumze. Naona na penyewe muda umetutupa mkono. Swala la malimbikizo ya kodi ambalo Mheshimiwa Rais na wenyewe alili tolea macho. Sema kwamba haiwezekani lazima TRA mtafute vyanzo vingine vya mapato. Pasiwe pana malimbikizo ya kodi ni moja ya sababu inayokwaza wawekezaji na wafanyabiashara hapa nchini. Na lo hilo na fanyaji ili walau kuweka mazingira ya hayo ya kutokuwepo malipikizo ya kodi. Nye kama sekta binafsi eh, mnafanyaji je mtakutana na watu wa TRA kuangalia utaratibu mzuri tukotumika au mtafanya nini? Sisi tumeshaomba nimekwambia toka juzi tumeshaomba kukutana na watu wa TRA. Hmm. Sababu tunayajua yanatukuta kila siku. Ili tukae tuzungumze tuangalie ni namna gani tunaweza tukafanya. Uwezo kaamka tu asubuhi ukasema kwamba unadaiwa kodi bilion tatu. Lipa imetoka wapi hebu tukae tuzungumze alafu sitaki mazungumzo na ukikao kizungumza wakati mwingine ni kweli inawezekana kwamba unadaiwa bilioni mbili lakini huna zote kwa wakati mmoja sema nakulipa bilioni moja alafu zingine tutakae tutakulipa kidogo kidogo sema hata usipolipa zote nafunga kiwanda ala sasa ukifunga kiwanda alafu nitalipaje kwa hiyo haya ni mambo ambayo ya kuzungumza hizi taratibu rais ameziibua sana lakini ziko nyingi vile vile zingine ambazo sisi tunataka tukae sasa tupitie kama wa Tanzania wote tuna tunajenga kitu hiki kimoja. Kwa hiyo kama wa Tanzania tukae tuangalie e, kila mtu anataka kulipa kodi. Unajua mtu yote mwenye akili timamu uwezi kusema nitakaa tu bila kulipa kodi hapana. Mm. Wako wahuni kidogo wengine wanataka kubabaisha babaisha. Lakini kwa, kwa watu wengi wa Tanzania wanataka kulipa kodi. Lakini uwe kodi halali na ule mfumo wa kulipa uwe kiurafiki. Ki Eh, na sio kwa, kwa nani na pasiwe na mambo ya kirushwa rushwa huko ndani ambayo yanaleta yana tabu kwa kwa kwa, kwa, <laughs> kwa, 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 kwa
Mzee Salum mshamte mwenyekiti wa taasisi ya sekta binafsi ya kimalizia hivyo nami niseme muda si rafiki kwetu ni wasaa sasa wa kumruhusu yeye kwenda kutekeleza majukumu yake ya siku nami kupata muda kidogo wa kuendelea na majukumu mengine niseme na kushukuru wewe kwa kutufuatilia hasa tulipoanza kufungua matangazo yetu kuanzia asubuhi saa 12 mpaka muda huu mwenzangu Beto Mara atakuja hivi sasa kuweza kuendelea zaidi kumalizia E, katika kipengele cha masuala ya burudani kukupa we burudani mtazamaji e, baada ya kutufuatilia masuala yetu haya mazito mazito sina la ziada nikutakia siku njema isiyokuwa na bugudha mimi ni Jamal Hadi wakati mwingine tena